A capital catarinense Florianópolis está perto de atingir a lotação máxima em seus leitos de UTI do SUS. De acordo com a administração municipal, nesta segunda, a ocupação era de 97% dos leitos adultos. No total, os hospitais públicos de Florianópolis somam 203 vagas de UTI, sendo que dessas, 176 estão ocupadas e 21 estão indisponíveis. Ou seja, há apenas seis leitos para atender toda a capital. Além de Florianópolis, outros municípios catarinenses também estão com seu sistema de saúde no limite. Aqui em Balneário Camboriú, no litoral norte, dos 30 leitos de UTI, 27 estão ocupados, o que representa 90% de lotação. Já Blumenau e Joinville, cidades mais castigadas pela pandemia, têm 94% de ocupação em seus leitos de UTI. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que ainda restam 167 leitos para serem reativados em todo o estado. O órgão pediu ajuda de instituições como a Federação Catarinense de Municípios e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde para colocar esses leitos em funcionamento o quanto antes. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. A Polícia Federal deflagrou no Rio de Janeiro a Operação Caçada, que tinha como objetivo combater o abuso sexual infantil e a produção, posse e compartilhamento pela internet de fotografias e vídeos de violência sexual infanto-juvenil. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em cinco municípios do estado. Uma rede que distribuía para pessoas de diversos países arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes foi identificada pelo Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e a Pornografia Infantil. Nas imagens, há abusadores do sexo feminino e masculino. As investigações contaram também com a cooperação da Interpol de Roma. Foram apreendidos na operação, entre outros materiais eletrônicos, HDs, notebooks e celulares, que serão levados para uma perícia que pode ajudar nas investigações. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. De Niterói, Rio de Janeiro, Thaís Ribeiro.